my channel tricks and tips that I learned online and ito na po ang ating step by step so stay tuned so first thing first gumagamit ako ng face primer ang ginagawa nito is parang ibinabawasan niya yung appearance ng mga butas-butas ng mukha and also ng wrinkles para naman hindi masyadong halata and what I do is ina-ano ko siya ina-apply ko siya using circular motion pero hindi pa natin kasi nakakalimutan ko but anyway my 3 year old here just wanna say hi to all of you and the second step I did is I use a match perfection to cover yung mga blemishes um, lalo na yung marka ng tagyawat ko sa my jawline ko as you can see itim na siya dark siya pero naaalis naman siya but it's also good for some discoloration o kung ano man yung mga makikita mong hindi pantay na kulay it's best to parang i-cover muna siya I use ang sponge kapag ka liquid yung makeup and then brushes para dun sa mga dry makeup like powder <coughs> at saka yung mga ginagamit sa mata of course and then I blend at after nyan I do yung BB cream the BB cream it came from a friend of mine na mas maputi sa akin kaya if you will notice yung thumbnail ko mas maputi na yung uh, after makeup picture ko compared dun sa bago ako nag makeup kasi hindi ko siya skin tone Pero it works kasi meron siyang sunscreen and I like it that way. So for my under eye, I use naman yung CoverGirl Olay. This is to kind of lighten up yung dark circles sa around ng eyes natin. And I also use it dun sa lid ng mata ko, eyelid. Kasi para magkaroon lang ng kind of like smooth or extra coverage since wala akong foundation and I only use BB cream. And this one at least, uh, medyo kakulay ko na siya. So it works for me. So for my eye makeup, I use a Victoria's Secret palette. Yung pinaka dark color, yun yung ginamit ko for my eyebrows para ma-feel niya yung mga gap and magmukha siyang mas... eyeliner naman, mas gusto ko yung manipis or yung skinny. Kasi kapag nagkakamali ako, it's a lot easier na linisin kesa yung mga gel-like. Kasi makapit yung gel. Kaya mas gusto ko yung manipis. That way, pwede kong burahin lang ng delivery ko every time na mali yung pagkakagumit ko. Ito kasi, medyo hindi talaga ako sanay dito and laging hindi pantay yung kinalalabasan nung ginagawa to define naman yung shape ng brow ko, ginamit ko yung pinaka light again. Tapos, ino ko lang siya, in-apply ko lang siya dun malapit sa may kilay. Pero hindi siya nag-work. I think it's because powder siya. Pero anyways, yung pinaka-light naman na brown, yun naman yung ginamit ko dun sa pinaka-base or base ng aking eyelid. Yun yung pinaka-base niya. Then, yung darker one, yun yung in-apply ko dun sa may pinaka-outer crest ba na tinatawag nila para magkaroon ako ng smoky eye look. And then, yung gold naman, dun sa palette, yun yung nilagay ko sa gitna para naman uh, mayroong may pagka-dramatic. Yan, para mas ma-emphasize yung ating smoky eye. Last step I do for my eye makeup is the mascara, of course. Kasi minsan, kapag ka nailagay mo na siya tapos saka ka maglalagay ng makeup, pwede siyang mapunta sa mascara. But anyway, it has two steps. Yung una, papahabain mo muna yung length ng eyelash, eyelashes and then saka mo i-apply yung pinaka-mascara niya, yung black color. For contouring, I actually find yung mas mura. For me ha, feeling ko mas mura ito. Wet and wild, uh, less than 300 pesos yung kuha ko lang sa kanya. But anyway, I before, hindi ako talaga magaling mag-contour. Yung makikita mo talaga yung laman. Kaya nga mas magandang gumamit ng um, sponge para mas ma-blend mo talaga siya ng maayos. Para hindi siya nakikita. So, para nag-create ka lang ng shadow. That way, yung mukha mo magkakaroon ng illusion na medyo maliit siya. And yung highlight din para binubuhay yung face mo. For flash naman, I use a Victoria's Secret. Pero yung kulay na ginamit ko is hindi, yung parang light lang siya. Peach yung kulay niya. And for the lips, what I use is a Maybelline that I got from Watson. It's less than 200, I think, kasi sale siya. So, matte finish and nude yung kulay niya. This is to create that soft glam look. 
And ito yung aking itsura before I apply all the makeups and after the makeup session. I really like it. May pagka glamorous. Hindi siya pwedeng, um, I don't think that I would use this makeup for everyday. But I think I would use it for party, like going into some special location. Kung ayaw ko nang masyadong makapal and gusto ko yung medyo may pagka pabebilo. But anyways, you guys, if you enjoyed yung video na ito, do not forget to uh, subscribe sa my channel. Hit the bell button for notification para sa aking mga new upload. Um, maraming maraming salamat sa panonood and I hope to see you on my next episode. Thank you so much.